a doufám, že budete pozbozeni mojí zkušeností, kterou jsem měla ve svém životě. So, as you may noticed, today we were going in the streets. A jak jste si mohli všimnout, tak dneska jsme vešli do ulic. So this testimony going to be related to the streets. Takže to dnešní sedectví nebo to svědectví, které bude právě teď, tak bude spojený s tím, že jsme šli do ulic. When I became a Christian, I just had a fire in my heart and I just really wanted to share with people with that love what I experienced. A když jsem se stal chrastiankou, tak jsem měla v sobě tenhle ten oheň a toužila jsem sdílet tu lásku, kterou mi Bůh dal. So I want just to encourage you to be sensitive to the Holy Spirit. A chci vás pozbudit, abyste byli citliví na Ducha Svatého. And to be bold. Abyste byli odvážní. So I would like to share a really, really amazing story. A chtěl bych s váma sdílet tohle ten jako na úžasný, úžasný příběh. So it was last year in the summer period. A bylo to minulý rok během léta. I was going with my um, like non-Christian friend. A já jsem šla se svým kamarádem, který nebyl křesťan. We were going by the river. A chodili jsme kolem řeky. And I saw the guy who was sitting on the bench. A viděla jsem uh, nějakého muže, který seděl na lavičce. He was having guitar. A měl kytaru. Well, he wasn't playing, but it was just there. Of on, on na ní nehrál, ale jenom prostě tam měl sebou kytaru. I looked at him and I just passed because I was going with my friend. A já jsem se na něho koukala, tak mě se jenom, tak jsme jenom jako prošli kolem, protože tam byla se svým kamarádem. But something like so, somebody touched my heart that I really need to talk to him. Ale něco tak jako zasáhlo moje srdce a řeklo mi, že musím mít za tím pánem a musím za ním mít. But I was focused because I was my, my friend. I have dedicated that time to be with her. Ale já jsem jakoby tenhle ten čas věnovala tý svůj kamarádce, nebo jsem ho chtěla věnovat tý svůj kamarádce, takže jsem si nebyla jistá. Uh, so we went just a um, few minutes. A to se trvalo po několik minut. And uh, we changed our clothes. We wear swimsuits because we were planning to swim in the river. A my jsme si převlékli, protože vzali jsme si na sebe plavky, protože jsme měli v plánu si zapovat do věce. And while I was changing, I was always having that, ma- that man in my head. A když jsem se převlékala, tak jsem měla toho pána v té mojí hlavě. I really need to talk to him. Že s ním prostě potřebuji mluvit. And, uh, and uh, my friend, she changed and she went to the river to swim. A moje kamarádka, ona se převlékala a šla do té chyky a začala plavat. And I said, I will be right back soon. A já jsem říkala, že budu hnedka zpátky. And I was with my swimsuit. A měla jsem na sebe plavky. Um, the t-shirts are uh, on that. <laughs> Všechno prostě. And I went to that man and I said, I really need to talk to him. A to šel you. jsem za tím pánem a řekl mu, že s ním opravdu potřebuju mluvit. And uh, um, he was having like a um, pack of cigarettes. A on měl s sebou nějaký balíček cigaret. Uh, he doesn't seem like homeless, but it looked like a strange way. <laughs> A on jakoby se nezdal, jako že byl bezdomová, ale bylo na něm něco zvláštního. But it wasn't the obstacle, um, I mean, for Holy Spirit to talk to him. Ale to nebylo pro Ducha Svatého zábrana, abych s ním mohl mluvit. And I asked for his guitar. A já jsem, ho, já jsem se ho zeptal na jeho kytaru. I said, don't you mind if I play one song? A zeptal jsem se ho, jestli mu nevadí, jestli bych zahrál jednu písničku. And uh, people who know me here, they know that I'm not the worshiper. <laughs> A lidi, kteří mě tady znají, tak ví, že nejsem žádná chválička. I can worship in the truth and spirit, but not the, the instrument. Já můžu chválit v duchu a v pravdě, ale ne úplně na hudební nástroj. I know some chords and I'm just really in, I'm at the beginning level to, uh, to play the guitar. A já znám jenom jako nějaký akordy a jsem jakoby úplně na tom jako začátečnickém levelu v tom jako umění hrát na kytaru. But my heart was so touched that I really wanted to play. Ale moje srdce bylo tak zasažený, že já prostě já jsem jako opravdu chtěla zahrát. And uh, I played a really simple song, The Goodness of God, I guess you know. A já jsem hrál takovou jednoduchou písničku, jmenuje se Goodness of God, nebo Boží dobrota, dobrota Boží. And while I was playing, he was just listening for me, like, um, really patiently. A jak jsem hrál, tak on mě tak poslouchal velmi trpělivě. He was looking at me, Uh, even listening the melody and listening the words, the lyrics. On se na mě koukal, on poslouchal tu melodii, on poslouchal ten text, ty písničky. 
And when he took the flute uh, from his bag. A najednou vzal píšťalu ze svojí tašky. And he tried to listen what I am playing and to join with the flute. A on se snažil poslouchat to, co hraju a snažil se připojit ke mně s tou píšťalkou. And uh, we were kind of orchestra in that time. A byli jsme, najednou jsme se stali takovým orchestrem. <laughs> and uh, he stopped uh, playing the flute and he put it back in the uh, back in the back. A on přestal na tu píšťalu hrát a dal ji zpátky do svého baťohu. I was repeating and repeating the same song. I know it was half an hour. <laughs> A já jsem pořád hrál tu stejnou písničku, pořád dokola třeba půl hodiny. I don't know why that this song was really into my heart. A já nevím proč, ale ta písnička prostě ta chvála byla neustále na mém srdci. And when he finished to play the flute and uh, like put that in the, in the bag. A když, když on jakoby skončil s tím hraním na tu píšťou, tak on se jako lehnul na záda. He listened for a couple of minutes and he started to cry so much. A on se tak jenom zaposlouchával po několik minut a nenou začal hrozně plakat. And uh, and I noticed that m- my thoughts were in two in two in two sides. A já jsem zjistil, že moje myšlenky byly na takových jako dvou stranách. One side was thinking, what is happening? It's danger. A jedna strana si myslela, ty, co se to děje? To je nebezpečný. Another side, you should continue and pray for him. A ta další strana byla, pokračuj a moduluj se za něho. And Yeah, I was at the same time with two thoughts. A já jsem v ten stejný čas měla dvě tyhle ty myšlenky. But I have already started to worship, so it was so easy to go to the uh, prayer. A já jsem vlastně celou dobu chválila, takže pro mě bylo dost jednoduchý se za něho modlit, přejít do modlitby. I prayed for him and I just asked the Lord that all the pain and all the fear what is in his heart that it will vanish. Já jsem se prostě za něho modlil a modlil jsem se, aby veškerý strach a veškerá bolest na jeho životě, aby zmizela. And while I was just uh, playing the chords and I was praying, he started to repent your, his sins loudly. A jak jsem hrál na kytaru a modlil jsem se nahlas za něho, tak on se najednou nahlas, on vyznával své hříchy Bohu. And I started to cry too, because I have never experienced that, I have never seen that even the song lyrics and my and my prayer like the, the my prayer and what god really wants to say to him it can really change the life a já jsem začala br- plakat taky protože jsem nikdy nezažila že to že se za někoho můžu modlit nebo že můžu zpívat nějakou chválu že to opravdu může změnit lidský život and uh, the benny uh, and benny actually mentioned here many times it's not about us who are standing here on the stage or praying it's about the jesus a Benny, který tady dneska mluvil, tak on několikrát řekl, že to není o nás, to tady stojíme na nějaký stage nebo chválíme, ale je to o Ježíši. Protože Bůh si volí svoje nástroje, on si volí svoje nástroje, svoje náhradí, aby mu sloužili, aby šli do světa. And he's choosing you too. That's the reason why you are here and he really want to equip you. A to je důvod, proč jste vy tady. To je důvod, proč jste vy tady, protože on si vás vybírá taky. On vás, chce, on vás to chce taky vybavit, aby vás mohl vyslat. But there are two conditions. Be sensitive to the Holy Spirit and to be bold. Ale jsou tady takové dvě podmínky. Musíte být citrový na Ducha Svatého a musíte být odvážný. And everything gonna be added. A všechno ostatní vám bude předáno. So, continuing the, the storyline, um, Yeah, we were just crying and we were just praying. A když budu pokračovat s tím vlastním příběhem, tak my jsme, my jsme jenom brečeli a modlili se. And uh, at the time I was having uh, the new, new Testament in my bag. Uh, I was having a New Testament in my bag. A v tom čase jsem měla nový zákon ve své tašce. And I gave him that testament. I said, you have to start to read this. A já jsem ho dala a řekla mu, že to musí začít číst. All the keys of the life is there. Všechno, co on potřebuje k životu, je tam. And um, yeah, and I just gave him uh, contacts of my pastor. A já jsem dala kontakt na svého pastora. I said, where is my church? A řekl, řekl jsem mu, kde je moje církev. And I invited him to join. A pozval jsem ho, aby se přidal. 
Uh, and I just left and I went to my friend. A odešel jsem a šel jsem zpátky za svojí kamarádkou. And when I came to my friend, she asked me, what was happening? I heard that such as, not a scream, but just loudly singing and, and uh, even praying. A ta kamarádka se mě ptala, jako co se dělo, protože ona slyšela, že jsme se nahlas modlili a plakali jsme, že jsme se prostě nahlas hráli. And she is uh, not Christian. Ona není křesťanka vůbec. I said that was Jesus and he can enter in your life too. A já jsem říkal, že to je Ježíš a že on se může setkat se tvým životem taky. Do you allow that he will be your Lord? Povolíš to, že on bude tvůj pán? Even we have talked about Jesus and the Lord many times. I když my můžeme mluvit o Ježíši a o tom, že je pán spoustukrát. At that time she was really thinking. Ale v tenhle ten čas ona o tom opravdu přemýšlela. I guess that's the reason that she saw what kind of power is under Jesus name. Já si myslím, že to je proto, že ona viděla tu moc, která je pod jménem Ježíše. So I would like to invite you who need the prayer, who need maybe to repent something to their Lord. Just uh, we have amazing prayer team and um, if you need any help, you, if you have something in your heart what, what you are struggling with. Já bych vás chtěla pozvat, pokud je něco, co chcete Bohu vyznat, pokud je nějaká bolest, kterou chcete Bohu vyznat, tak tady máme úžasný modlitevní tým, který je připravený a my budeme moc vděční, když se za vás budeme moc modlit. I think it's gonna be the privilege to serve in such a way for you and for the Lord in this way. A myslím si, že to je pro nás úžasný privilegium se za vás modlit a sloužit, aby, nebo umožnit, aby vám, mo, aby vám mohl pán sloužit tak, jak potřebujete. A můžeme teď poprosit náš úžasný chvalicí tým, aby možná přišel ještě na chvilku. And to play